Arkadaşlar İstanbul'dan herkese selamlar. Evet Norveç'e kısa bir ara verdim çünkü dönem tatilim oldu. Dönem tatili arasında da bir ailemi, arkadaşlarımı göreyim diye bir de temiz havaya göreyim biraz <gülüyor> soğuktan kaçayım istedim. Temiz hava değil de Norveç daha temiz ama olsun. Bir hem de çok özlemiştim gerçekten yemekleri olsun, savası olsun vesaire Ülkeme geri döndüm kısa bir süre dedim. Ocak ayında tekrardan dönene kadar buradayım. Şöyle ben zaten devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi ise farklı bir konsept yapmak istedim. Şöyle söyleyeyim ben 15 kişiyle beraber totalde 16 kişiyiz. Bir katta yaşıyorum. Bu bir kolektif bir ev yapısı gibi düşünebilirsiniz. Onunla ilgili de bir gene bir vlog çekerim Norveç'e geri döndüğümde. Orada en sevdiğim arkadaşlarından birisi vardı Ayrık. Kendisi ilk tanıştığımız günden beri ilk başta çok iyi yakın değildik ama zaman içerisinde çok yakın olduk ve hani artık hani selam veremeden güne başlayamaz oldum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı kendisi. Ve maalesef kendisi normalde ya, tipi bilmiyorum bence büyük gösteriyor ama benden 2 yaş küçük ve şu an onların onlarda lisans yani bachelor serisi 3 yıl olduğu için 3 yılın 3. yılını doldurmak üzere ve son dönem içinde Avustralya'ya gitmeye karar vermiş. Norveç'in derdi farklı oldu işte. <gülüyor> Avustralya'yı görmek istemiş, oraya gitmek istedi. Öyle olunca da biz bir nevi son kez görüşmüş gibi bir şey olduk. Eğer yüksek lisansa geri dönmek istemezse büyük ihtimal bir daha göremeyeceğim onu ve hani anı olsun istedim. Onu da kabul etti sağ olsun kendisi. Küçük bir röportaj gibi bir şey yaptık. Hani sorular çok ciddi değil hani biraz böyle üst, yani merak ettiğim bir şeyleri sıralamış oldum. Zaten hani bazılarının cevabını biliyordum ama yine de onun ağzından duymak istedim. Önden bir plan yapmadım yani. Hem de ona röportaj gibi olsun istedim. O hani güzel olsun istedim. Aynı zamanda İngilizce video çekmek istedim. Biraz da kendi özgüvenim artsın. Bir de insanlara hani şöyle söyleyeyim. Biraz da zaten göreceksiniz o İngilizce kısmı koyduğumda. Ben de çok hata yapıyorum. Tek, kelime tekrarına düşüyorum. İşte ne bileyim bazen işte atıyorum. Tabii onu çok sık yapmıyorum ama çoğu eklerini yanlış yaptığım oluyor. Ne bileyim zamanlarda bazen hata yapabiliyoruz. Düşün, düşünerek konuşmadığımız için hani öyle olsaydı çok yavaş konuşurduk. Bu hataları zaten görebilirsiniz. Gör, görebilirsiniz veya hiç dikkat etmemelisiniz. Önemli değil. Ben size normal bir konuşma dilinde zaten böyle olduğunu kanıtlamak için çekmiş oluyorum. Umarım keyif alırsınız. Aslında normalde şöyle düşündüm. Ben hani editleyerek o kısmı koyayım hani daha hani direkt röportaj kısmı kalsın sadece falan diye düşündüm. Sonra dedim baktım çok doğal kalmış o kısım. Doğal kısmı da böyle göstermek istedim size. Yani daha hoş olur, güzel olur, daha samimi olur diye düşündüm. Oraya öyle yüklemiş olalım. Bu kısım da introydu. Buradan sonrasında röportaj kısmına geçiyorum direkt. Bunu Norveç'teyken çekmiştim. Yani yaklaşık bir 2-3 hafta öncesine öncesinin videosu. Ama önemli değil. Yani şu an editleme fırsatı yakalıyorum maalesef. Çünkü birkaç sınavım vardı. Onlar da neyse ki iyi geçti ama sorun yok. Dersleri bir bir geçiyoruz. Bu arada dersler konusunda birkaç yorum yapacağım. Sonraki videolarda da onlardan da bahsedeceğim kariyer anlamında. Bunun da duyurusunu yapmış oldum. Teşekkür ederim. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nice. Hey, we're a video. Tavsiye tavsiye. Tavsiye tavsiye. Ja, men det är en bra fastighet. Jag har sett hela det. Det är Ja, det är Du har flyttet ut i historien. Ja, vi kjøpte litt i sport. Ja, ja. Ja, men vi har sett oss med som du har flyttet opp, da. Nei, det er ikke sånn. Vi kan ta opp. Og et i det. Kjøp. Ja, det er sånn. Ok. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er sånn. Bu aşamaya geçtik. Buradan sonrası İngilizce devam edeceğim. Üç deyince devam edeceğim. Bir, iki, üç. Now I'm moving in English. Um, as I told you, um, I'm hosting Eric today. Uh, he agreed to make this reportage with me, so I'm so grateful that we can uh, now I'm doing this. So let's move on with the questions. I have listed some questions um, based on the curiosity levels. So let's start off with uh, introduce, introduce me. Hi, I'm Eirik. I'm living here in Norway uh, with this guy. <laughs> uh, I'm studying biology. I'm a last year, I'm a bachelor. Uh, and after that, I don't know what master I should take, but maybe in some biochemistry or something. And next semester, I'm going to Australia. So 
yeah, not see you anymore. Maybe. Yeah, it's just so sad to say that, but at least we have to be grateful that we meet. That's true. Yeah, that's true. Yeah. So I'm so grateful that you're here. So let's move on with the question. Thank you for the introduction. So, have you ever been to Turkey? Never. Not mm. yet. Not yet. Not yet. Mm. Hopefully one day. So if you have never been to Turkey, for example, do you have any prejudgments about Turkey or maybe some impressions about? I have some friends that have been in Turkey before, mm. and they say it's a really nice weather. And the food is good. Mm. The beaches are really good. Uh, and they're talking about some kind of kebab. Dur dur durum. Uh, durum. Durum. Yeah. Yeah. Durum. Durum. Durum. Durum. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. That was exactly. Really good. Yeah. My man knows the taste. <laughs> That was good, they told me. Mm, nice. So, one thing that mesmerizes Turkish people, we always see the images of prisons in Norway. They are so famous around the world, actually. Not even, not only in Turkey. Uh, so, is it is it true that the prisons in Norway are more comfortable than the most of the hostels and hotels? Actually, I, uh, in my high school, I, I write wrote um, an essay about this and. Mm -hmm. I think the prisons, prisoners, prisons in Norway, they are better than other countries. Yeah, I, totally. Like, I heard that like you can get a PS5 and stuff. Oh, free Wi-Fi. Fancy. But it depends on what you have done and stuff. Uh, and you can you can work in the, the the prison. Wow. So. As a prisoner, you can work in the prison. Yeah, like making things out of uh, like a table or something. Wow. Yeah, so you have like a carpenter. Yeah, wow. earning earning money. I didn't know that actually. Wow. So it's easier for you to come out. After after yeah. prison, the like the worst crime is like twenty one years of yeah, so prison, right? You can just uh, you can get twenty twenty one years, mm -hmm. and then after twenty one, then mm -hmm. you get twenty one more and more. And oh, more. okay. But it depends. They will judge you another time. Yeah, of course. But you can always cure. Yeah. Yeah. So yeah, moving on to the next question. So there was a one video in Turkey like months ago, uh, published months ago, and it went viral. Everybody was talking about that. Are the people happy in Norway? <laughs> the statistics say so. What do you think the reality? The ones that aren't happy? Like, there was a guy in the middle age in Norway, and the reportage guy asked him if it's illegal to be sad in Norway. Is it true? I think I've seen it. No, no, no, that's not true. It's, you can be sad if you want. Um, but like I think most of the people in Norway they are happy, uh, having a good time. Of course, I mean. Uh, are you sad? Are you sad? No. I'm trying to be happy. Yeah. yeah. <laughs> I mean, Norway is not forcing me, but yeah, <laughs> I'm trying my best. So what? Then, uh, if it's not illegal to be sad, let's let's just say, do you consider yourself lucky that you have born in Norway? Yeah, of course. Like we get a lot of free things like. Uh, education. Education. That's like that's I free. Have, have yeah. Have. Mm -hmm. uh, hospital is is not free, but it's like really cheap. Mm -hmm. uh, and if you have some problems, the, the government will take care of you. They will mm -hmm. try their best to so nice to, to do the best. Yeah. This the social democracy is like super high in Norway, right? Yeah. Yeah. All the best wishes. But you're like you're paying taxes, mm -hmm. so like all the all the money from the taxes are going to that to make that mm -hmm. everything is okay in Norway. Yeah, the tax rates are pretty high, yeah. but as long as they are in a great uh, how do you say? It's like a investment. Of you course, get yeah, the, yeah, you yeah. get the payback that's at the true. end of the year, right? Yeah, that's true. Yeah, nice. So, moving on to the next question. Um, so, identify the typical day. Like, how does a typical day look like for a Norwegian? Or should I ask what do you mostly enjoy to do, for example, on holidays and stuff? Okay, yeah, so usually you go to, to school or job, you're working. Yeah. It's high five. Yeah, yeah. Everybody does it. Uh, a lot of people are, have, are having a, a cabin, so mm. you go to the cabin, cabin, cabin trip. Yeah. Is it like hotel or? No, no, no. No, no it, it can be. Someone have a really good cabin Ooh. with water and big TV. It's like a shelter or like a, hmm, like a small house? That you can rent? A uh, friend of mine, his cabin is bigger than my house. Wow. His cabin is really huge. So the rise. Yeah, mm -hmm. so it's like a paradise. <laughs> well. uh, but you can, in the winter, you can skiing and stuff. Uh, oh, I, I heard that you guys are the best in skiing. Like, yeah, we're better than Swedish. <laughs> yeah, that's true. <laughs> and you can hunt and you can fish, uh, taking trips. Yeah. Hmm, fishing then. Fishing, yeah. So, let's just ask about the last question then. You mentioned fishing, so... 
everybody in Turkey knows this kind of stuff. Like whenever I say I'm going to Norway, everybody asks me, "Oh, are you taking the Neutrogena cream with you, the the hand moisturizer yeah. thing?" And they have a slogan in Turkey that says, uh, "Every like that's the preparation of every single Norwegian fisherman." So my question is, when you go fishing, you just said you go fishing yeah. quite a lot. Do you always put on uh, the Neutrogena uh, moisturizer, hand moisturizer? No, no, no, never, never, never. Is it a myth? Yeah, that, that's cap. Uh, maybe I'm using gloves. That's gloves. The, yeah. Mm, yeah. And they say like when you're using, when you're taking on the bait, you should have uh, clean hands. Oh, yeah. So like then the, the some taste or something from the moisture can get on the bait. Yeah, so of fish course. will mm. not take the bait. Well, that's a professional tip actually. <laughs> I will not in my mind. That's good. <laughs> nice. So you're saying that there are some special gloves that you can put on? Just regular, the just regular. Just yeah, regular. regular. Yeah. Oh, it, it works perfectly fine as well. Yeah, yeah. Oh, nice. So you don't use any cream on your hands when fishing. <laughs> okay. Oh, no, no. You heard that, right? <laughs> okay, so that was all my questions because we had like such a little amount of time. So but at least we did that, so I'm so grateful. My mom is switching to Turkish. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Buradan sonrasında Türkçe devam eder miyim bilmiyorum. Ayrıca tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Hatta Norveç'e söyleyeyim. Tüzün tak Ayrık. For nice, having nice, you here. Nice. Yeah. <laughs> for having you here. I'm so grateful. And um, I hope you do fine in Australia as well. Thank you. Thank yeah. you. Thank you for being here. Yeah. Um, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye bye. That was nice. Yeah. <laughs> thank, nice you, man. thank you. Thank <laughs> you.